Hello everyone, how are you today? In Arda, inshallah, we'll continue with Unit 5, where they work. And we're going to start with Lesson 4. But before we're talking about our lesson, please don't forget to make a like and share the video. Subscribe to the school on YouTube. عشان تقدروا تشوفوا كل الحلقات والدروس كمان ما تنسوش تعملوا جوين لجروب الفيسبوك رابعه ابتدائي عربي ولغات مع السكولا عشان تقدروا تتابعوا اخبار جريد 4 كلها. Well, النهارده ان شاء الله في lesson 4 we are going to read about three cousins لارا، تاليا، and امير. لارا always carried a screwdriver and she opened anything electrical because she wants to know how it works. She's curious, okay? But she learned how to use electricity safely, okay? Then we are going to read about Talia. Talia always played with blocks. You know blocks? Okay. And she always had a tape measure and a pencil. She made houses, beds, and dogs with blocks. Then we're going to read about Amir. Amir who was always patient, okay, and he liked to explain anything and everything, okay. He also liked to help people, okay. Well, so after we read about all of these cousins, we need to guess which job they will be in the future, okay. So this is what we are going to do in our lesson today. After reading about the three cousins, we are going to talk about syllables. Syllable is a part of a word that contains only one vowel. يعني الكلام ده معناه إن إحنا عندنا في الإنجليش الكلمات بتتقسم لمقاطع. ففي كلمة بتكون one syllable مقطع واحد ما بتتقسمش. في عندنا كلمات بتكون two syllables وفي three syllables و four syllables كمان. So for example, fan is one syllable. It has one vowel, so it's one syllable, one vowel sound. Okay? كمان عندنا كلمة زي builder builder two syllables okay it's builder builder كمان عندنا كلمة زي banana banana three syllables pa na na كمان عندنا كلمة زي electrician electrician is four syllables electrician okay so this is what we are going to learn about syllables. And then we are going to learn about stressed syllables. A stressed syllables. Actually, in the syllables D, بعض السيلابلز في الكلمة بتكون stressed. يعني إيه stressed? Stressed يعني صوتي فيها بيكون أعلى ونطقي فيها بيكون أقوى. Okay? وبقولها ببطء شوي. طب هو الستريت سيلابل ده يعني ايه بيأثر ازاي في الكلمه؟ حقيقي ان هو بيأثر وممكن يأثر في معنى الكلمه جدا، يعني مثلا لو انا قلت present غير لما اقول present رغم ان هي هياها نفس السبيلنج وهي هياها نفس الكلمه لكن الاثنين ليهم معنى مختلف تماما. present يعني هديه لكن present the verb بمعنى يقدم. شفتوا بقى ازاي بتفرق؟ So this is what we are going to learn علشان نعرف ازاي ننطق الكلمات بطريقة صحيحة. The last thing we are going to talk about today is about math and we are going to learn about division. Division, for example, if I have 10 apples and 5 friends, so how many apples should everyone get? So 10 divided by 5 equals 2, right? So each one should get 2 apples only, right? Well, so we're going to learn about all of this stuff in details. خليكم معايا and let's go. قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا وقبل ما نقرأ عن الدرس بتاعنا النهاردة في عندي كده شوية حاجات محتاجين نعرفها الاول او بعض الكلمات محتاجين نعرفها الاول قبل ما نبدا قرايه الدرس بتاعنا ايه هي بقى الكلمات دي سكرو درايفر سكرو درايفر ذس وان تيب ميجر تيب ميجر بلوكس بلوكس اوكي اي ثينك دي ار اوبفيوس واضحين من الصور واعتقد عرفنا معنى كل واحده فيهم Right? Well, so screwdriver, tape measure, and blocks. 
Now let's read our listen. Three cousins. We are going to read about three cousins, as we said, Lara, Talia, and Amir. So let's read. Lara, Talia, and Amir are cousins, but they are all very different. They are cousins, ولدعم, as we know, but they are all different, مختلفين. So when Lara was a child, first we're talking about Lara. So when Lara was a child, she loved to experiment. Okay, what's the meaning of experiment? دايما أي child أي طفل صغير likes to experiment بيحب يجرب حاجات جديدة بيحب يستكشف حاجات جديدة right so this is the meaning of experiment بيجرب ويعمل تجارب لحد ما يتعلم الحاجات الصح والحاجات الغلط so she was very curious she was very curious what's the meaning of curious curious يعني فضولية عندها فضول مش فضولية بتتدخل في شؤون الآخرين يعني لا فضولية عندها she is curious يعني عايزة تعرف كل حاجة she wants to know everything okay she always carried a screwdriver دايما كان معاها screwdriver زي اللي احنا شفناه كده في الأول and she opened old radios وكانت تروح تجيب a radio radio راديو راديو اوكي او هي حاجه عندهم اولد فتجيبها اند اوبن ات وتفتحها تستخدم سكرو درايفر وتفتحها بيكوز شي از كيوريوس عندها فضول تعرف في ايه جوه سيل فونز اند اني ثينج ذات هاد الكتريسيتي كانت بتفتح الاولد راديوز تفتح السيل فونز اللي هي الفونز سيل فونز اند اني ثينج ذات هاد الكتريسيتي اي حاجه بتشتغل بالالكتريسيتي او بالكهرباء She opened it. كانت بتفتحها. Well, her favorite question was, How does it work? How does it work? تشتغل ازاي دي? She learned about safety with electricity. وبعد كده اتعلمت how to stay safe when she using electricity. Okay? So that's all about Lara. يبقى Lara, when she was a child, she likes to experiment. Sorry, she liked to experiment and she had a screwdriver she opened anything that works with electricity because she wants to know how does it work okay well now let's move to Talia when Talia was a baby she played with blocks okay blocks اللي احنا برضو لسه شايفينها في بداية الفيديو okay well كانت دايما بتحب تلعب with blocks She put one block on top of another. تجيب كده blocks وتحط one on one, one on one. Okay. When she was older, لما كبرت شوية, she started making things. بدأت بقى تعمل حاجات بالblocks دي. بدأت تعمل أشكال بجد. زي إيه? She made a little house for her dog. Okay. يبقى she made a little house with the blocks. And a bed for her sister's doll. وعملت bed, okay, for her sister's doll, for the doll of her sister. She always carried a tape measure and a pencil. ودايما كان معاها tape measure عشان تاخد القياسات and a pencil. وإيه؟ و pencil علشان تقدر تعمل a house for her dog and the bed for her sister's doll. Okay? So this is Talia. Now let's move to Amir. Amir was always very patient. Patient يعني شخص صبور. دايما عنده صبر على اللي قدام. And he liked helping people. He likes to help people. Sometimes big brothers can get angry at their little brothers. تمام؟ ساعات يعني ساعات مش دايما. أو دايما مش عارفة. بس دايما big brother. Okay. أو The big brother, or sometimes they call them big brothers. They even get angry, okay, at young brothers or little brothers. They even be tossed by each other. Okay, but Amir, okay, but Amir was never angry. Amir, عمره ما تعصب على حد, okay, because he is patient. He played, he helped, and he explained things all the time. They even can be have played, يلعب. Helped, he said, and explained things. دايما بيحب يوضح ويشرح كل حاجة للي حواليه. 
Today, Laura, Talia and Amir are all adults, but they still call each other when they need some help. طبعا دلوقتي لارا وتاليا وامير احنا حكينا عنهم when they, when they were children لكن دلوقتي they are adults كبروا and uh, they still call each other لما حد فيهم بيحتاج التاني في أي مساعدة okay so these are the three cousins well تعالوا كده نشوف well so لارا is ها huh? لارا is an electrician very good لأن لارا likes to use anything with electricity. So now Laura is an electrician. طيب number two. Talia is. Hmm. خليني أفكركم بتاليا. تاليا liked to play with blocks and she made a bed for her sister's doll and she made a house for her dog. So Talia is a teacher or an architect. Great. Talia is an architect. Okay. Well, and Amir, who is patient and likes to help others and explain things all the time. So he is a teacher. Okay. So the three cousins now are an, an electrician, an architect, and a teacher, and they help each other. Okay. Well, now let's answer the following questions. Number one. Who does Amir call when the fan doesn't work? لو أمير عنده fan that doesn't work هيبقى محتاج يكلم مين في his cousins hmm. هيحتاج electrician ولا يحتاج an architect أكيد طبعا هيحتاج electrician طب who is the electrician? Great it's Lara يبقى if the fan doesn't work he calls Lara Number two Who does Lara call when she wants to change something in her house? لو لارا عايزة تغير حاجة في بيتها Who does she call? هتكلم The teacher or the architect المهندس المعماري Of course she's gonna call the architect طب Who is the architect? Amir or Talia? Yes it's Talia So she's gonna call Talia Number three Who does Talia call when she doesn't understand something in her English class? لو Talia ما فهمتش حاجة in her English class So who is she gonna call? Yes, great. Amir, because he is a teacher, right? So they are all need each other, right? Great. طيب. The most important vocab we have in this lesson. Please listen and repeat after me. Radio. Radio. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Il C here put not a S. Because there is E. So I و phone طبعا ال ph بتتنطق like elephant phone photo okay well let's continue adult adult okay we have child adult by the way it can be adult or adult both are right الاثنين صح adult next one the adjectives okay repeat after me Curious, curious, curious. زي ما قلنا يعني فضولي. Patient, patient. يعني صبور. Different, different. مختلف. Angry, angry. And this is easy. I'm not gonna translate it. Okay. Well, so these are the important adjectives in this lesson. The verbs. Regular verbs like experiment, experimented, experiment, experimented, carry, carried, carry, carried. We add ied and the carry ends in y. We carry mana yahmil. Okay, we talked it before. Explain, explained, explain, explained. Explain يعني يشرح أو يوضح. Call, cold. Call, cold. Well, so these are the regular verbs. تمام؟ اللي لما بنحولها من present to past بنزود D, E, D or I, E, D. طيب, what about the irregular verbs? What do we have? Get angry, got angry. Okay? لما أكون عايزة أقول إن الشخص بيغضب فكلمة angry بيجي قبلها الverb get. Get angry, 
اوكي يعني يغضب يتعصب so get angry and the past is got angry okay very good now i want you to look and write a sentence so we need to write one sentence under each picture so the first one what can you see yeah it's a screwdriver so i can write this is a screwdriver فاكرين this is الخناه في اللسن اللي فات great ممكن استخدمها this is a screwdriver or i can write it is a screwdriver or i have a screwdriver okay فانا ممكن اكتب كذا جمله طيب what about this hmm? blocks great طيب what can i write hmm? very good look i play with blocks right او ممكن اقول these are blocks صح هي احنا مش مش جمله ثابته هي مش جمله ثابته انا ممكن استخدم اي جمله بس المهم انها تكون مكتوبه صح تكون الجرامر صح والستيلينج صح تمام well now let's move to a new part which is about uh, pronunciation pronunciation how to pronounce words طب هنتعلم ايه النهارده في pronunciation هناخد السيلابلز يعني ايه سيلابلز let's read a syllable is a part of a word that contains a single vowel sound تمام احنا عندنا في الانجليش الكلمات بتبقى متقسمه لمقاطع تمام طب انا بعرف المقطع ده احنا بنسميه سيلابل المقطع بنسميه سيلابل فانا لما اقول كلمه سيلابل يبقى انت فاهم ان انا اقصد مقطع مقطع من الكلمه تمام طيب السيلابلز دي تتحدد على اساس ايه كل سيلابل في الكلمه بيكون فيه vowel sound single vowel sound صوت vowel واحد بس تمام طيب احنا عندنا الكلمات ممكن تبقى مكونه من 1 syllable 2 syllables 3 syllables و 4 syllables كمان اوكي طيب تعالوا نشوف كده مثلا لو احنا عندنا كلمه زي fan fan انا عندي هنا كام vowel sound 1 اللي هو a a fan يبقى دي 1 syllable 1 syllable word يعني بتتكون من من syllable واحد او مقطع واحد لان فيها صوت vowel واحد بس نفس الكلام pen pen فيها برضو صوت vowel واحد اللي هو ال a a pen the same with arm arm it's also one syllable لان فيها صوت vowel واحد بس يبقى احنا عندنا الكلمات اللي بيكون فيها single vowel sound بس ما فيهاش اي حاجة تانية بتبقى one syllable words تمام؟ زي الامثلة اللي قدامنا طيب نشوف الامثلة اللي بعدها بصوا كده على الكلمة دي mango mango لو احنا بصينا هنلاقي ان اول حاجة احنا عندنا هنا two uh, vowel sounds عندنا هنا ما a وعندنا هنا O O so it's man go man go علشان كده دي تبقى كام syllable two syllables نفس الكلام city city احنا عندنا هنا الصوت بتاع ال i c e e وعندنا كمان الصوت اللي موجود في حرف ال y city c t عشان كده دي two syllables طيب The next word, salad. Salad. Okay. عندنا salad. Salad. برضو أنا عندي هنا two uh, vowel sounds علشان كده دي بتتكون من two syllables. فهمنا بتتقسم إزاي؟ طيب نشوف أمثلة تانية. Banana. Banana. دي three syllable word. ليه؟ لأن هي متقسمة لتلاتة فيها three vowel sounds. ب نا نا عشان كده هي 3 syllables فهمنا فكرة السيلابلز ازاي؟ حلو جدا طيب تعالوا كده نشوف الكلمات دي وقولوا لي how many syllables are in each word اوكي؟ okay? أول كلمة عندنا electrician electrician تفتكروا فيها كام syllable؟ تعالوا نشوف كده electrician يبقى how many؟ يبقى four syllables e lect re shun عشان كده دي four syllable word طيب اللي بعدها plumber plumber تفتكروا فيها كم syllable 
نشوف كده بلام مر بلام مر يبقى كم سيلبل؟ تو برافو طب اللي بعدها تيتشر تيتشر هاو ماني سيلبلز؟ ها؟ تيتش ار تيتش ار ها؟ احنا قسمناها ازاي عشان نبقى فاهمين ان احنا عندنا كلمة تيتش اول ده اول صوت عندي اي وده تاني صوت عندي اف علشان كده تيتش شير يبقى هي كده كام سيلبل؟ تو سيلبلز دنتست دنتست دنت است دنت است يبقى دي كام سيلبل؟ تو سيلبلز جريت اركتكت اركتكت هاو ماني سيلبل؟ ليت سي ار كت ار كت يبقى كام سيلبل؟ ها؟ huh? Three syllables. Very good. طب the next one. Builder. Builder. Hmm. نشوف كده هنقسمها ازاي. هتبقى Builder. Builder. يبقى أي كم syllable هنا؟ Two syllables. برافو عليكم. طيب. Doctor. Doctor. It's very easy. ها؟ huh? Doctor. Doctor. يبقى كم syllable? Two syllables. Very good. Mechanic, mechanic. How many syllables? Hmm. Let's see. Me, ka, neck. Me, ka, neck. Adi vowel, vowel, vowel. تلات أصوات عندي في الكلمة. يبقى كم syllable? يبقى three syllables. Okay. فهمنا فكرة syllables وإزاي بنقدر إن إحنا نقسمها ونعرف الكلمة مكونة من كم syllables بتعتمد على the vowel sounds. تمام؟ تمام. ده هيخلينا نتنقل لحاجة اسمها stressed syllables يعني ايه stressed syllables؟ احنا عندنا في الانجليش ان بيبقى فيه عندنا بعض الكلمات لو الكلمة مثلا مكونة من two syllables او اكتر يعني في الكلمات اللي تبقى فيها one syllable دي عادي لان هي اوريدي ما بتتقسمش لكن الكلمات اللي بيكون فيها two syllables واكتر من كده هنا بقى بيبقى فيه حاجة اسمها stressed syllables بيبقى فيه مقطع stressed والتاني لا طب يعني ايه اصلا stressed دي؟ stressed هي فكرة إن المقطع اللي بيكون stressed ده صوتنا فيه بيكون أعلى وبنقوله أبطأ تمام؟ طيب هي الـ stressed syllable دي يعني إيه إيه فايدتها؟ لا مفيدة جدا لأنها بتغير ممكن تغير في معنى الكلمة تماما أوكي؟ في كتير جدا إحنا بننطق كلمات غلط تمام؟ في كتير جدا بنخلي الكلمة كلها stressed وده ما ينفعش تمام؟ يعني أنا المفروض لما باجي أقول أي كلمة في نطق صحيح ليها هل انا مثلا المفروض اقول دنتست دنتست ولا المفروض اقول دنتست تمام هل انا مثلا المفروض اقول دكتور ولا اقول دكتور صح فهنا هنا بتفرق الستريست سيلبلز تعالوا كده لما اوريكم مثال دلوقتي احنا هنا عندنا نفس الكلمه بالظبط اوكي حاولوا كده تقروا الكلمه دي بريزنت صح بريزنت حلو جدا الكلمة دي فيها كام سيلبل؟ تو بري زنت بري زنت تمام حلو جدا في الكلمة الأولى اسمها بريزنت 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 هنا الستريست على أول سيلبل فعشان كده بنقول بريزنت وهنا بريزنت هتبقى بالمعنى ده بريزنت بريزنت أوكي لكن هنا لو لاحظتوا هتلاقوا دي علامة الستريس، اوكي؟ طب الستريس هنا عند مين؟ عند السيلبل الأول ولا السيلبل التاني؟ لا هو عند السيلبل التاني، اوكي؟ علشان كده هنا هننطقها ازاي؟ present present اوكي؟ وهنا تفرق في المعنى تماما، أولا دي ناون لكن دي فيرب. شفتوا؟ غيرت حتى الفانكشن بتاع الكلمة. حولتها من ناون لفيرب. يبقى أنا لما أقول present هنا أنا أقصد هدية لكن لما أقول present يبقى أنا أقصد إيه؟ بيقدم اللي جاي من presentation بيقدم حاجة خلاص؟ فعشان كده الستريس بيفرق جدا في معنى الكلمة فلازم وأنا بنطق أي كلمة وأنا بتعلم أي كلمة لازم أعرف بالظبط النطق الصحيح بتاعها وأخلي بالي من الستريس سيلبلز أوكي؟ طيب تعالوا كده نشوف الإكسرسايز ده underline the stressed syllable in the words Okay. The first one, plumber, plumber, 
تفتكروا ال stressed syllable فين؟ هيبقى بلا ولا ار؟ Of course it's plum عشان أنا بقول plumber plumber لو لاحظتوا إن أنا صوتي بيعلى في أول الكلمة وبعد كده بيهدى في آخرها تمام؟ علشان الجزء الأول أو السيلابول الأول من الكلمة هو ده ال stressed هو ده اللي أنا لازم أوضحه وأنا بنطق تمام؟ ما ينفعش أقولها مثلا plumper أو plumber تمام؟ أنا مش بعمل stress على المقطع الأخير هو دايما على المقطع الأول أو السيلابول الأول نشوف اللي بعدها teacher teacher تفتكروا فين ال stressed syllable؟ برافو هيبقى teach teach اوكي okay. هو ده ال stressed syllable عشان كده بقول teacher طيب the next one builder builder hmm. يبقى ال stressed syllable هو build very good طب the next one dentist dentist يبقى the stressed syllable is dent great the second one driver driver the stressed syllable is drive drive okay doctor doctor the stressed syllable is duct okay فهمنا الفكرة بتاعت the stressed syllable great طيب here listen and circle the words which has the correct stress عايزين نسمع ونعمل سيركل على الكلمة اللي فيها uh, correct stress number one plumber 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 ها huh? يبقى which one great يبقى this one okay number two teacher teacher يبقى which one great يبقى this one هي دي اللي صح number three builder Builder, which one? Great, this one. Number four, mechanic. Mechanic. حسيتوا هنا ال stress فين؟ برافو عليكوا هنا ال stress على مكان على كان. Mechanic. لو لاحظتوا أنا الصوت ال intonation بتاعي هادي وبعد كده بيعلى وبعد كده بيهدى. تمام؟ Mechanic. فأنا عايز أركز على كان. اللي بعده. Driver, driver. Hmm. Yeah, the first one, great. Doctor, doctor. Great. Yeah, yeah, this one. Okay. Well, yeah, هو ده ال الكلمات اللي فيها ال correct stress. فهمنا فكرة ال stress وعرفنا يعني إيه syllable. Very good. Well, and now a different part. Okay, which is about math. Okay, طيب احنا في الماث هناخد حاجة سهلة جدا I'm sure ان انتوا عارفينها I'm sure ان انتوا شاطرين فيها جدا هنتكلم عن ال division تمام؟ يعني ايه division؟ هي دي ال division تمام؟ طيب ال division ده ايه الهدف منه؟ تعالوا كده نشوف لو انا عندي 3 friends and 9 apples how many apples should every friend got؟ فكرة ال division إن أنا بقسم العدد اللي قدامي تمام لما بقسم عدد على عدد يبقى لازم يكون في equality لازم كل واحد ياخد عدد قد التاني أوكي فهي دي فكرة ال division إن ما ينفعش حد ياخد أكتر من التاني تمام طيب so how many apples should everyone get تفتكروا هنعملها إزاي طيب إحنا عندنا كام apple we have nine apples right ها huh? divided by Three friends. احنا عندنا nine apples with three friends. It equals hmm, three apples. يبقى هنا every friend should get three apples. Right? Right. خلوا بالكو ان العلامة دي اسمها divided by. Divided by. اما العلامة دي اسمها equals. Equals. عشان كده انا بقول nine divided by three equals three. Okay? Great. طيب. Now let's write the missing number. وانتو أكيد أشتر مني في الماث. Okay? So, let's do it together. Number one. 100 divided by what equals 2. Hmm. 100 divided by, huh? what do you think? Great. 50. 
So 100 divided by 50 equals 2. Great. Type number 2. 100 divided by 2 equals 50. Very good. Well, number 3. 100 divided by 25. 100 divided by 25 equals 4. Excellent. Okay. Type number 4. Number 4. 100 divided by which number that equals 25? Yes, it's 4. So 100 divided by 4 equals 25. Number 5. 100 divided by equals 5. Hmm. Divided by which number? Very good, 20. So 100 divided by 20 equals 5. And 100 divided by 5 equals 20. Okay, so I just want you to know that this sign is called divided by and this is equals. Okay, very good. Well, now we have a problem to solve. So let's read about it. There are 200 children in grade 4. Okay, so we have here 200 children. Today, they are going on a school trip. Okay, رايحين في رحلة with a school. Each school bus carries 50 children. Okay, تاني يبقى we have 200 children in grade 4. And each bus, هما هيروحوا في bus. So each bus carries 50 children only. يبقى how many buses do they need? Huh? How many? What should we do? يبقى 200 divided by 50 equals hmm, equals what great four buses but they need four buses okay is it easy very good so احنا خدنا حاجات كتيره قوي النهارده في الليسون بتاعنا اخذنا vocab اخذنا pronunciation syllables stressed syllables اخذنا math division تمام so i hope you enjoy and i hope you understand And thank you guys very much. Let me see you next time. Goodbye.